Uh, hi, ma- uh, magandang, magandang ano ba, umaga, tama. Umaga po sa ating lahat, especially dyan sa atin sa Pilipinas. So, good morning po sa lahat ng mga uh, viewers and followers ng uh, One Life Group. So, again, uh, my name is Coach uh, Sheena. I'm one of the in-house life coaches of uh, One Life Group. Ayan. So, for those of you who, para lang babigyan ako lang namin kayo ng konting background, what is a One Life Group before we start yung discussion namin about yung topic namin today, which is all about a Prematurity Awareness Month. So, One Life Group is basically a support group uh, created initially for uh, recovering addicts. But eventually, we expanded yung scope na pumasok na rin doon yung about all about mental health, depression, suicide, and like almost anything that involves um, uh, problems uh, when it comes to relational. Ayan, so tinatakal na rin namin. Na rin namin. So, one life group is basically. So, um, so, basically, ang one life group nag-start like, I think, ano na eh, matagal na eh, way, 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 like, <laughs> years ago sabi nga no I mean um, uh, Coho si Coach Rowino so nag-start kasi to basically nung um, itong ating Coho which is si Coach Rowino na um, uh, nagkakilala sila dati kasi siyang um, uh, nagtuturo sa school nursing so all about psychology and mental health ganyan and then sila nagkakilala nung executive life coach namin, which is si Coach Boy. Ayan, so, so doon, doon, bali, nagsimula. Yun yung history ng, ng One Life Group. And then only, pero only recently lang, like 2016, I guess, nung nagkaroon talaga ng, like, a formal group, support group for, which is yun nga, yung One Life Group. Ayan. So, uh, ano ba yung topic natin for today? So, November, November is all about um, Prematurity Awareness Month. So, we're gonna talk about, kasi kung tutuusin yung prematurity, kasi usually nakakonsidered to as parang, an, ano siya eh, parang, hindi naman underrated, but unrecognized. Hindi masyadong um, napapansin itong issue ng prematurity. Parang sabi, parang sa para sa ibang tao or mostly uh, hindi magbibigyan masyado ng pansin yung topic about prematurity. Ayan. So hello coach so ayan. Thank you. Ayan. Thank you coach boys na nanonood si coach boy ngayon. Hi sa coach boy. Session natin. Ayan. So prematurity awareness month. Okay. So Ready ka na ba, Anay? Yes. <laughs> Ayan. So, Prematurity Awareness Month, the month of November. So, ang um, um, special na naman yung episode natin today. So, it's another a uh, One Life Group special. So, it is a part of the One Life Group uh, participation dun sa cause ng uh, Prematurity Awareness. So, marami kasing cause ang ano eh ang One Life Group, especially involving mental health. So, before August, nagkaroon na rin kami ng special ni Nairobi, which is all about uh, breastfeeding and mental health. No, tapos September, nagkaroon naman sila ni Coach Poy all about uh, suicide prevention. Ayan. So, maraming causes na nai-involve at uh, in- in- integrate namin ang One Life Group sa mga iba't ibang ganitong klaseng uh, causes. Ayan. So, for today, special it's all about prematurity awareness. So, ang title ng topic natin ngayon is Born Too Soon. So, being the parent to a preemie or a premature infant, just like ito, si, si Jen. Ayan. So, ayan. So, introduce ko na yung aking co-host for today. Ayan. So, um, <laughs> regular na rin ito. Eh. So, regular na? Oh, regular na. <laughs> ayan. Oh. So, hindi so, nag-guest, parang mainstay na ako ah. Ma- Oo oh, talaga, hindi na hindi nag-guest. Ayan, so introduce ko lang ulit. So si Nanay is a um, Black Plus Banish Breastfeeding uh, Peer Counselor. Uh, she is an admin ng Super Mom of Twins. Ito yung support group for uh, twin moms. 
uh, breastfeeding advocate and uh, at the same time yun nga um, consultant and in-house life coach then now one life group so without further ado let me introduce you to our my my co-host for today <laughs> Coach Rowi Rizala. Ayan. Hello. So, hi, good morning. Rowie. Good morning. So, ma- Jenna, I, ako, I have my co-host also. My co-host <laughs> again. Jenna. Say hi, Jenna. Good morning. Hi, hi Jenna. Good morning. Good morning. Good morning. Yung kakampal niya ay busy pa sa kwarto kasi it's bad weather. <laughs> Oo, bad weather. Kahit naman ako, sarap mag-bad weather, lalo na ngayon. Malamig, malamig na dira sa amin. <laughs> so, thank you. Kasi yung prematurity, it's an open secret, diba? Para siyang, it's a topic na alam ng lahat. Pero parang marami pa rin mga parents na hindi ready to share. Mm-hmm. Hindi sila ready to to open up the struggles. Tapos yung, yung nakapaligid naman, hindi rin sila aware doon sa kung gaano ka katoxic ng situation, kung gaano siya kahila. Mm-hmm. So, thank you all sa One Life kasi kahit pa paano, um, siguro tong effort natin makakatulong para maging aware yung nasa paligid natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga uh, premise. So yan, mm-hmm. hi Jean, si Mami Jean, one of our mm-hmm. mga super moms yan. Mm-hmm. Nabanggit mo so, kanina yung super mama twins. Sa twin mom, <laughs> doon marami rin premi mami doon na mm-hmm. kasi pag twins usually dito sa atin, alam mo naman, maraming mga nagiging premature. So it helps mm-hmm. uh, na merong mga ganitong talk kasi. Support. Mm-hmm. Uh, support group. Support group. Mm-hmm. At saka ngayon, dahil din sa technology, mas madali na to access uh, help, di ba? And unlike before, na kung wala ka talagang personally nakakilala about na nagdaan dun sa sariling situation na meron ka, being a pre, uh, mom to uh, premature infants, so medyo mahirap. Okay? Ayan. So kaya, eto, ginagawa rin namin ito is to pay forward, di ba? Pay it forward. So, mga yes. uh, tulong din tayo in uh, informing other people and uh, imparting kung ano yung nalalaman natin and also yung mga natututunan natin based on our experiences. Doon din sa mga uh, tao na nanonood sa atin. Mm-hmm. Yes. Okay. So, ano ba yung mga reason? Bakit, bakit ba natin dapat uh, binibigyan ng, ng pansin about yung prematurity uh, awareness? So una is yun nga is to raise awareness. So knowledge is key. So kapag kapag we know uh, a lot about uh, yung issue about not necessarily issue but yung all about a uh, prematurity. So syempre 'di ba kapag when you have knowledge it also somehow empowers din yung tao. Not just yung parents but also pati yung mga healthcare providers then and also yes. yung support group including yung family members and yung friends of uh, parents to premature babies as well. Ayan. So, kapag ganun din na uh, uh, marami ring support, it also improves yung child survival. Kapag ganun na, na maraming support at saka alam, uh, tawag dito, uh, in generally, ano ba yun? Oh, wala na tayo. Ayan. So, ano ba yung may share mo, Nay? Bakit, bakit kailangan natin dapat na maikalat ito? Ayan, is it about prematurity? Kasi ang um, sa akin ang importante is those moms na merong pinagdadaanan nasa lalo na yung mga nasa niko pa ngayon. Mm-hmm. They need support. Tapos yung yung mga possible na magkaroon ng na case na ganito and also the family members. Napaka-importante kasi nung yun nga, sabi mo, knowledge and understanding the situation. Mm-hmm. Dahil yung pagiging preemie parent, hindi lang nung nanay, pati nung tatay, napaka-stressful mm-hmm. talaga siya. It's very yeah. stressful. But kahit mm-hmm. pa paano, if you are aware of the intensity of what you will be going through, yun kasi mm-hmm. yung isang naging maganda sa akin, nung nanganak ako, 26 mm-hmm. weeks pa lang ako, 6 months pa lang. No. Mm-hmm. 6 months pa lang sila kambal, ito na siya ngayon. 6 years old na. 6 years old na. 6 <laughs> months pa lang ako noon, I was admitted. Um, na-discuss na, hindi sa, uh, before noon, na-discuss na sa akin yung possibility mm-hmm. of 
prematurity. Kaya may idea ko, so gumawa na kami ng mga intervention to avoid. Kaya nga lang, since there is an, may ibang plano si God, <laughs> kahit na may intervention na kami, lumabas pa rin sila ng napakaaga. Prematurity, actually, sila, three months already sila. So, nung araw, nung nun, may idea na ako, pero hindi ganun ka, ano. And also, kahit pala gano, karami yung idea mo, mm-hmm. kahit na dami mong dami mong alam, like in my case, kasi di ba, mm-hmm. turo na ako sa sa medical, uh, mad- medical related, eh, allied ako, eh, allied medical. Kahit may idea ka na, iba pa nga pa rin yung experience pag nandun ka na. Yeah, It's too- nothing, nothing could really prepare you for something like that. Yes, nothing can, sabi ko nga eh, nothing can prepare you financially, yeah. physically, emotionally, mm-hmm. mentally, mentally, lahat-lahat talaga. Hindi pala, mm-hmm. pero pag nandun ka na, uh, gagawin mo na talaga yung part mo. Kailangan, gawin mo na yung part mo. Pero pa, paano mo magagawa yun? I believe there are, ano eh, may meron siyang recipe na mm-hmm. importante. And yun yung mga gusto nating mo ng yung i-share dito sa One Life Group. Ano yung mga importante na dapat nating malaman? For me, number one talagang nakatulong sa akin is the support group. Mm-hmm. Uh, family and friends, especially yung breastfeeding support. Yeah. Uh, I'll be discussing more about mm-hmm. breastfeeding, the power of breast milk, mm-hmm. the mother support group, and the group. Kasi very vital ito sa success ng primi journey, prematurity journey namin. Sabi ko nga, um, kailangan yung mga nanay may access to breastfeeding support. The family should have access to breastfeeding support kasi ito yung ingredient para maging successful. Tapos, there are things that you cannot do sa prematurity kasi na prematurity case. Maraming bagay na hindi ka, hindi mo magagawa You have no control over the situation. Pero yung isang bagay na may control ka at pinaka-vital to succeed in this journey, eh nasa nanay. Mm-hmm. It's God's provision. Provided for yan, you only need support, you only need knowledge, you only need determination para maging successful ka doon. Mm-hmm. Kaya nga, may mga tao akong ano yun, may mga tao ako pinapasalamatan, yung family ko yung friends, di ba? Tapos, mm-hmm. sila na yung Ines, tsaka yung breastfeeding pinay, group, latch, yung mga yan. Mm-hmm. Meron silang mga information na talagang nakatulong sa akin para hindi siya mahidali. Hindi ko sinasabing naging madali, pero naging doable. Mm-hmm. Sabi nga ni na Ines, breastfeeding is 90% determination and 10% milk. Imagine, no? Diba? Yeah. And I will share later, from zero milk, nagkaroon ako. Mm-hmm. Paano yun? Paano siya nakatulong sa mental health ko? Bakit ba breastfeeding ako ng breastfeeding? Anong kinalaman niya sa mental health? Napakalaki. So yun. So from stress, from the stress of the family, ano-ano yung mga kailangan mong, ano ba yung mga importanteng gawin ng isang preemie parent at ang kailangan sa paligid nila to to to, to succeed in this. Ano? Kasi di ba number one natin, ang problema natin, coach Shina, di ba? Kadalasan sa inyo, pagka may lumalapit, ano yung problem nila kapag, uh, ano, yung, ano yung solution lagi natin? Katulad kahapon, we have the, yung being happy. You have to take care of yourself first. Yeah. First. Mm-hmm. Di ba? Ano yung sabi natin kahapon dun sa taking care of yourself? Na parang, uh, mas, Importante kasi it's very vital that na ikaw mismo yung well-being mo is taking good care of kasi at the same time it it reflects eh, kumbaga lumalabas din yun sa totality mo sa well-being so mas nagiging mas okay din yung relationship yung relationship mo with other people as well kapag okay din yung outlook mo sa buhay tapos you can you can you can take care of other people kung ikaw mismo hindi mo kayang di ba parang alagaan yung sarili mo hindi mo kayang alagaan yung sarili mo hindi mo maalaga, hindi ka magiging capable to take care of other people. So, yun yeah. yung sa lagi na pagka primi parent ka, you have to take care of yourself. You have to to make sure you have your needs met. Mm-hmm. Oo. It's okay. It's okay. Ano yun? Sabi ng One Life Group, it's okay not to be okay. Oo. Yun yung isang struggle ng primi parent, di ba? Paglabas, 
talagang grabe ang emotions. Ano ano mga emotions diyan? Marami. Oh, mm-hmm. sa anger. Nagagalit ka, bakit ako? Bakit ganyan? Mm-hmm. 'Di ba? Ah, uh, ginawa ko naman lahat, tapos nagagalit ka, tapos may guilt feeling pa. Siguro mm-hmm. nagkulang ako. Yeah. Tapos mm-hmm. meron pang ano pa ba? Meron pang resentment sana kasi ganyan, hindi na lang ako nagbuntis. <laughs> uh, para totoo lahat. Ano ng emotions? Ano pa? Merong you are sad, tapos you are so scared that you 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 feel like giving up. Mm-hmm. Tapusin na lang to. Tama na. Huwag nang lumaban. Mm-hmm. Ano pa ba, ba mga related dyan? You feel frustrated. You feel uh, helpless. Mm-hmm. Uh, tapos yun po yung feeling mo, you are neglected. Yeah. Uh, yun ang pumapansin sa'yo. Kasi, syempre, everybody else is doing their own thing. Ikaw naman, hirap na hirap ka. Tapos, wala mo na kumakamusta sa'yo. Mm-hmm. Yung hirap na hirap ka. So, ang daming emotions, pero it's okay. It's normal. Mm-hmm. Hindi normal pag wala kang ganyan. ba? Diba? Kasi, it's a different, ano, it's a different event. It's a different mm-hmm. story. Kaya talagang normal lang. Yan. Ang magmamatter is what you will do next. Yeah. After all those feelings, mm-hmm. ano ang gagawin mo? Ano yung dapat nating dapat nating i-act on that situation? Yun nga. Yung sabi nga yun, lagi rin namin sinasabi na kapag meron nang naging owner yung problema or yung emotions, dapat you need to act on it. Ayan. So tama din yung sabi ni Coach Boy na to live the best possible life, you must be on your best possible self uh-huh. as well. Yan yung, yan yung first natin, di ba? First mm-hmm. na important, uh, kapag may born too soon, kailangan uh, take care of yourself. Be your best possible self. Hindi siya mahira, ay, hindi siya madali. Hindi ko sinasabi, mm-hmm. dapat ganito agad-agad. Hindi siya madali, pero it's doable. Yun doon ako naniniwala. Maraming bagay na hindi madali sa mundo. Pero it's doable. It's doable to take care of yourself. Diba? To, it's doable to accept, uh, to recognize your your emotions. So, mm-hmm. yun na siya, diba, sabi natin, you, you recognize your emotions. After you recognize your emotions, you deal on it, it you act on it. Ano yung mga nakaka, nakakapagpano sa inyo? Tapos, you let it out. Mm-hmm. Ayaan mo lang muna. Uh, pag may mga counselee ako na preemie, ma'am, pag sinasabi nang naiiyak sila, ganyan-ganyan, okay lang, sige lang. Mm-hmm. ba diba? Sa counseling, yes. diba, we, 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 we allow that. Ako nga, lagi ko pa nga sinasabi na, sulat mo. Sulat mo yung nararamdaman mo kung wala kang mapagsabihan. Sulat mo, mm-hmm. i-type mo. Uh, para, para ma-release mo na siya. Once na release mo na siya, it's possible for you to take care of yourself. Paano ba mag-take care ng sarili? Number one, yung daily routine dapat ituloy. Mm-hmm. Kahit rini ang, kahit nasa hospital siya. Mm-hmm. You have to continue your daily routine. Ano yung mga daily routine mo? Yung maligo ka pa rin, syempre. <laughs> Shower. <laughs> ang hirap niya, alam mo, yung maliligo ka, umiyak ka. Mm-hmm. Pero maligo ka pa rin. <laughs> Kumakasama <laughs> ka pa rin. <laughs> Mm-hmm. Kailangan kumain, mag-hydrate, kailangan. And then you decide on your routine. Ako may routine ako noon, Coach Sheila. Sheila, mm-hmm. ang routine ko noon sa umaga, may time na ang routine namin sa umaga dito kami sa Laguna. Meron has, kasi may time na naghiwala yung twins. Dahil hindi available yung hospital mm-hmm. ng ICU sa kabilang hospital. Sa bigger hospital, we have to transfer the twins. So, dalawa yung hospital nila. Laguna and Manila. So, nag kami ng routine. As, mm-hmm. Ang routine namin, sa umaga, sa isang hospital muna kami. Tapos, mm-hmm. in between day, in between nun, mamimili kami ng supplies na gagamitin ng twins. After mm-hmm. nun, um, after nun, sa kabilang hospital naman. Mm-hmm. And then, after nun, uuwi ako para matulog. So, mm-hmm. meron talaga hindi pwedeng wala. You have to continue the routine. Tapos after nun, may routine ka na, kailangan, um, you have to be involved in taking care of your preemie. So, paano ka magiging involved? E nasa niko siya. ba? Diba? How is it possible? It's possible. The number one involvement that you can do is to provide breast milk for your baby. Yun may lagi ko sinasabi. Dapat, 
part ka ng part ka ng team na mm-hmm. so paano mo siya magagawa sa pag-provide ng yung breast milk. breast milk which is the medicine and the food of your baby so yun sa sa sa, sa, sa routine mo isa sama mo dapat siya kahit hindi kayo magkasama every two hours you will pump milk tapos alam mo maganda noon mm-hmm. when you pump milk when you hand express ako kasi i hand express i'm more i i encourage mom not to use breast pump mas maganda yung kamay kasi less risk siya walang problema ramdam mo talaga you only have to look for the exact place where to where to express the milk at lalabas siya mm-hmm. ang kaganda kasi noon kapag ka nag hand express ka pag nag provide ka ng breast milk part ng routine mo siya nagpo-produce din oxytocin so nakakatulong din siya sa sa well-being mo. Mm-hmm. Diba? Pagka nag, habang nag-express ka ng, ng breast milk, you are part of the, the team of taking care of your preemie. Tapos, hindi mo na problema maghanap ng food para mm-hmm. sa baby. Number yeah. three, you give antibodies, you give all the benefits mm-hmm. necessary para makasur- maka maka laban siya dun sa situation niya. And pang-apat, yung pinakano, you benefit from it as a mom kasi nagpo-produce ka ng hormones, na relax ka. So mm-hmm. nakakatulog without you knowing it, ah, uh, nakakapagparelax na siya sa iyo. Mm-hmm. Kaya importante na kasama siya sa routine ng ng premi. Tapos mm-hmm ang role ng parents sa kanong family na yung sorry ng 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 partner mo sa kanong family support ka pag ginagawa mo yun so po ikaw yeah. ay gumagawa niyan nag-express ka sila naman sila naman yung pupunta sa NICU para sa ICU para bisitahin yung baby kung hindi mo kayang gawin yun ako na experience ko coach ano Sheena pati sa mga nasa mall pag nasa mall ako pag may bibilin kami may importante kaming gamit na bibilin pag oras na kasi ay hand express religiously importante yon dapat religiously yeah. mm-hmm. schedule you have to follow mm-hmm. that you need the schedule of mm-hmm, di ba it mimic the schedule of you pag kana sa gitna ako ng lakwat siya ng lakad ko ista pa ako punta akong parking lot ano yun? Uh, lahat, na, lahat ng lugar nakapag-hand express ako. Mm-hmm. Anong taong dito? <laughs> Hindi lang sa mga, ano, sa mga breastfeeding station. Ah, uh-uh, meron lang akong cover. Tapos, <laughs> sa sasakyan, kahit sa kainitan ng, pag mainit, wala kami makita ng parking lot. O oh, yun, okay lang yun. Mm-hmm. Lahat na, mutik na nga pati sa public, ano eh. <laughs> public transport. Hindi <laughs> ko naman nagawa kasi mabilis lang yun eh. Saglit lang yung pinuntahan namin. Sa hallway ng ICU, ginawa ko siya. Sa loob ng ICU, ginawa ko siya. So, kasi pag routine mo na siya, kaila, uh, susundin mo na siya. And then, kapag nagawa mo siya, may sense of fulfillment, nakakatulong na naman sa well-being mo. Mm-hmm. Diba? Ang dami, ang dami, dami niyang, ang dami niyang benefits. So, after nun, Diba? You have your youth routine, you take, you're taking care of yourself. Next is you have to connect with other preemie parents, preemie yeah. families. Doon lang sa Nico makapagkwentuhan ka, you share your experiences kasi wala talagang ibang makakapag, makakarelate sa experiences mo, kundi yung fellow preemie. Mm-hmm. You share with them. Mag, ano kayo ng exchange notes nga yung sabi namin. Ako may mga nungin na hindi kaibigan na kung ano, preemie primi parents until now no kakaano kami from time to time nakakatuwa kasi you increase um relationship good relationship mm-hmm. uh, next kuya <laughs> next ah uh, ano tawag dito it's up here jessie <laughs> nawala ako kasi dumating yung kam- jessie kami eh oh ayan uh, Ayan, so you connect with asa na ako na wala ako <laughs> magungis good morning good morning Jesse <laughs> you you connect you connect with primi di ba fellow fellow primi you susunod you connect with support groups napaka importante ng support group in my case ang naging support group ko breastfeeding pinays tapos yung 
uh, doon ko nakilala yung mga importanteng tao sila na Ines. Dapat kasi nakikinig ka sa mga sa mga anong tawag dito? Uh, you educate yourself. Mm-hmm. You surround yourself with people kahit hindi kahit hindi physically na surrounded ka ng tao na makakatulong sa iyo. Virtually kasi ngayon, 'di ba, puro virtual na. Importante mm-hmm. 'yon. You are surrounded with the, the people na makakatulong sa iyo at makakapagbigay talaga, makakapag-empower sa iyo. You have to be empowered. Miski yung tatay, kailangan na empower. So surround yourself, join groups. Ako na nang ginagawa ko instead of instead of worrying nagbabasa talaga ako. Nagbabasa ako ng mga creamy, ano, anong magagawa ko, anong magagawa ng breast milk. Doon ko nakita yung beauty ng breast milk, kaka-research-research ko. Doon yeah, ko nalaman na... Oo, oh, diba? Ang breastfeeding. Doon ko siya nakita. So, you connect. When you connect with you, when you connect, nakakatulong yun sa'yo. At saka mm-hmm. doon sa, dun sa inyong journey. And then mm-hmm. after that, hindi lagi na support group, kailangan minsan you have to talk to a counselor. So in my case, talagang nag-reach out ako sa counselor. Hindi pa ako breastfeeding counselor that time. So, lumapit ako sa sa mga breastfeeding counselor who can help me kasi sila may experience sa mga preemie mm-hmm. preemie related cases. So, tinuruan nila ako kung paano mag-coop up, ano mga dapat gawin. Malaking bagay. Mm-hmm. After that, Napaka-importante to take a break. Kahit na you should never be, you should never be guilty of taking a break. Mm-hmm. Paano ka mag- mag-break? Paano ka mag-break time? Eh, mayroong nasa labas. You can have a break na... Ano ba? <laughs> Paano ka mag-break? Pwede mo naman pakainin yung sarili mo lang. Break oh, na yun. Paano? Matulog. Diba? It, it's a form of a break. Diba? Oh, yun. Matulog. So something that you are enjoy doing. Diba? Mag, mag, manood, ka, ay, manood ka ng movie na hindi naman related sa situation mo. <laughs> Oo. Oh. Diba? Habang, sa... mm-hmm. Habang naghihintay ka sa labas mm-hmm. ng Nico, ayun, pwede ka manood ng movie na hindi naman related, hindi naman kasi laging yun lang ang iisipin mo. Di ba? Mm-hmm. Kasi akala ng mga minsan, ang akala ng mga preemie families, kapag nandyan ka sa sitwasyon, sitwasyon na yun, you have to mourn. Mm-hmm. You feel guilty. Hindi dapat ganun. Mm-hmm. Ako, I'm very, ano, I'm very thankful kasi yung husband ko, strong siya. Siya yung nagsasabi na sa akin na, you deal with that, ano na lang na tayong mga problema. Mm-hmm. We have to, we have to think of ano yung mga dapat natin gawin para sa sitwasyon natin. Mm-hmm. So, yun yeah. siya. So, for me, dun sa part kung how to cope up kapag may born too soon, and mm-hmm. yung mga nasa paligid, how to look at the people na merong, may mga, yung mga tao na meron silang preemie. Mm-hmm. Um, napaka-importante na, na away tayo sa pinagdadaanan nila. Tapos, ikaw naman na preemie, preemie mm-hmm. parent, It's very important that you you ask for help when you need help. Hmm. Diba? Kahapon yung dinis-cuss natin yan, Coach Sheila, diba? Hmm. Papa, yes. So, importante. There's no shame in asking for help. Diba? Kasi if you, parang yun nga, there's na uh, walang, uh, no man is an island. Diba? We need somehow, kahit na alam naman natin na kaya natin, but still, if we can ask for help. Let's ask for help. Kasi nakakatulong din yun sa well-being natin. And at the same time, uh, you need as much support as you can. Diba? Especially in this, on, on those trying times. Kasi being a parent of a creamy or a premature baby is, is a really uh, a tough battle kung tutuusin. Kasi imagine mo especially sa mother, di ba, na tawag dito, from the usual uh, postpartum blues and postpartum depression yeah. na naranasan nila, tapos biglang meron pang itong additional stress, which is yung uh, intranatal na hospitalization for premature baby. So, 
kumbaga, nag-worry pa sila whether yung babies ba nila will survive because of prematurity. Kasi kung tutusin, ano nga eh, based on facts and statistics, parang one out of ten live birth are born a premature. So, so, parang one out of ten. One out of ten. So, almost 11% ng uh, total live birth sa buong mundo are born premature. At tatandaan natin that prematurity pa rin is the number one cause of mortality pagdating sa mga newborn babies. Okay? So, kumbaga parang the... Uh, so, by definition kasi for those na hindi familiar ko ano ba yung ini- sinasabi na pag sinabi namin preemie, so, ibig sabihin ng premature infants or preterm infants. So, these are babies who are born less than 37 weeks of gestation. Okay. So, in sa case ni Nanay Rowi, they are considered micro preemie kasi less than 28 weeks sila. Diba? 26 weeks sila, diba, Nay? 26. So, considered as micro preemie sila. Tapos, yes. na nakilo, kaya parang yeah. yung micro preemie, there is an eh. Meron siyang weight category din siya. Weight category. Kapag uh, less than 20, 28 yata ang micro preemie. 20, 29 or 28 weeks earlier. Mm-hmm. Tapos, um, one kilo or less na na kilo. Considered as micro preemie. Kasi nga higher. Mm-hmm. So, pagka ganun, uh, mas marami silang health complications. Yes. Oo. Talagang, kasi ba nga minsan mayroon pang mga, mga common misconceptions pa na sinasabi nila na minsan mas Mas okay mamat manganak ng 7 months daw compared sa 8 months. ba? May may mga ganong paniniwala eh. Which is, kung tutusin, so, okay. I can say na, na hindi, hindi siya ganun. Kasi the more na mas malapit siya dun sa full term niya, mas mataas yung uh, survival rate of yung yes. bata. Okay. The longer so, the baby stays in the womb, the, the mother, the, the mm-hmm. higher the chances of ano of survival. Survival. Okay. Kasi kung tutusin, uh, sa base nga sa statistics, eh, parang um, uh, babies who are born like 23 weeks of gestation, there's still the 17% uh, chance of survival. So for 24, there are 39. So habang tumataas, for 25 weeks, 50%. ba? For 32 to 33 weeks, ayan, umabot na yung 95%. And 34 weeks of gestation, parang halos katumbas na siya ng isang full-term infant. ba? Yung survival rate nila. At saka kung tutuusin, uh, based din dun sa mga nababasa ko din and upon research then that's that yung pinaka- uh, Yung mga top countries who have a high rate of uh, premature babies na pinapanganak are belonging to the low-income countries. That includes uh, India, uh, Nigeria, Pakistan, Indonesia, and maniwala kayo kasama ang Pilipinas dyan. Yes. Sa, sa, ano, because of the lack of access to, ano, mm-hmm. diba? mm-hmm. to healthcare. To healthcare. At saka, pero kung tutuusin naman, may mga sinas- may mga studies din na lumalabas na it yung uh, management or yung treatment for premature uh, babies doesn't really require high cost. Diba? Kasi may mga treatment and management naman tayo that is least expensive. Like for example, yeah. number diba? one yes, ang number one talaga na treatment na malaking bagay for uh for preemies is mm-hmm. yung skin to skin kangaroo mother care, mother care. yes oh, mm-hmm. it works mm-hmm. wonders sa isang preemie talaga siya yeah. the more mm-hmm. you provide skin to skin contact dun sa preemie the more yung chances na makasurvive siya kasi holistic yung effect niya sa baby ma meron siya development sa brain even sa mom lumalakas yung breast milk niya Kaya napaka-importante na ngayon, yung, since nabanggit mo yan, na napaka-mahal ng cost of being premature mm-hmm. in reality. So we have to make sure na yung mga free at yung mga effective talaga, alam ng mga, mga 
preemie parents. And yun yun nga, yung skin to skin. And then second is yung food and medicine for babies, which is breast milk. Ayan, yeah. adyo sila Nanay Ines. Hi, Nanay Ines. Oh, mabuhay Hello po, mom. magandang good morning po. Hi, Nanay Ines. Mabuhay daw, for mom. Hello. Yan, sila Nanay Ines. Yun yung aking mentor. Thank you. Mm-hmm. Napakaraming ko natutunan when, when nung nung nag nagbabattle kami when we are battling with with prematurity dami ko natutunan talaga regarding breast milk na paano siya na napaka simple niya lang pero napakakomplikado ng kaya niyang gawin and good na yun nga yung sabi mo ang mahal pero this one is free free of charge di ba kanino lang kanino lang siya galing sa nanay lang. Mahirap siya sa simula, pero what you yeah. have to do is to just work mm-hmm. on it. Mamaya discuss natin ng konti, ha, Coach Sheena, kung paano magiging possible yeah. Yeah. yung mga, yung pag-provide ng milk, kahit na wala, wala na daw kasing milk. Pero yung, yung skin-to-skin contact, napakadali lang siya. Ilalagay lang siya. Yung parang kangaroo. Kangaroo. Diba? Mm-hmm. Okay, siya tinag na kangaroo mother care kasi, ilalagay mo yung baby sa loob ng ng bo, sa bosom ng nanay tapos nakahubad kayo pareho kailangan magdikit yung balat nyo tsaka yung balat ng baby tapos doon ay magsisimula yung magic can you imagine yeah. no? it's very simple pero oo, si Dr. Mia naman yung advocate niyan talusugan na mag-ina sila talagang pinopush nila yan at alaking tulong kasi ang dami talagang babies na nabubuhay na si save because of this. Yeah. Kasi kung tutusin parang an na yun eh, all in one na yun yung kangaroo mother care. Parang ka na rin may incubator because of the warm of the Ayun, body. Ano, of human, the ano, ano, ano. Diba? Human incubator. Diba? Tapos at the same Tapos, time. Tapos pag wala daw yung mommy. Well, eh, actually, mother anybody, di ba? Even father care. Si tatay mo. Father care, pwede din siya. And si tatay. Meron ding mga tawag dito, mga wet nurses na tinatawag nila, di ba? Who provides na yung, yung actually sa ibang bansa, nauuso din yun eh. Especially for, may mga mothers, especially yung mga those who who gone to miscarriages or nagkakaroon ng experience na nagkaroon ng infant death, di ba? Yung iba sa kanila, they volunteer to na mag, tawag dito, magkangaroon mother care for um, premature infants, especially kung halimbawa hindi available yung yung mother or yung father or whoever, di ba? Pumupunta sila doon and, and they do it, di ba? Ayan. So, at the same time, ano pa ba? Ano pa ba na po-provide ng ano, kangaroo mother care? Yung regulation ng heart rate. ba diba? Sabi nila, kapag, kapag ang bata is iyak ng iyak, tapos diba sa pag kinakarga ng nanay, sa katumatahan, na huwag daw gagawin masyado yun kasi masasanay, ganyan-ganyan. Ma-spoil daw. But the, the science behind that is because when you put your baby near you, at naririnig niya yung heartbeat mo, di ba somehow it calms them down. Kasi yeah. di ba when they're inside their room, for sure yun lang halos ang naririnig nila okay. all throughout buong nine months na nasa, nasa, nasa room sila ng, ng mother nila. So it calms them down. Hmm. And just see, hi Claire, again from Latch. I am Eunice Dao, good morning, watching from Bulacan. And, ayan, hi Eunice. <laughs> Tapos yung aking inaanak, hello din. Mm-hmm. Jen, so, mm-hmm. yung sa kangaroo mother care, balik tayo doon. Ayan. Di ba, kasi imagine mo, nine months, in my case, six months, six months na sa loob. Mm-hmm. Kaya nga sabi nila, bakit pag lumabas yung baby, umiiyak na umiiyak. Siyempre, ikaw ba naman sa tagal mong nasa loob, di ba? Tapos all of a sudden, one click, biglang nag-iba yung environment mo. Mm-hmm. Kaya may tatawag tayong fourth trimester. Yeah. Kaya sa Primi, very wide yung range ng benefits niyan. And imagine kung gagawin mo yan sa isang healthy newborn, di mas malalang mm-hmm. mo yung benefits. Diba? That's right. Correct. There are some, sa, sa unang yakap yan, ginagawa talaga siya eh. Yung pagkapanganak, mm-hmm. diba? Pagkapanganak ng baby, immediately yung unang yakap. Mm-hmm. Ang problem niyan sa mga premature babies, hindi siya possible for some, 
Like in my case, it's not possible for us to perform unang yakap kasi nga severely premature sila. They cannot breathe on their own. They have to be rushed immediately to the Nico, the Nico para matubuhan, para malagyan ng oxygen. So hindi kami nakapag, hindi kami nakapag uh, skin to skin. But then immediately after they are already stable, pwede na talaga sila. Mm-hmm. pinag pinag skin to skin na kami alam mo nung una ko pa niya experience ayaw ko natatakot ako ganun pala yon si feeling ko kasi naka oxygen pa eh mm-hmm. may si Jessie ang first naka oxygen pa siya alam mo ayaw kong ayaw ko talaga kasi sobrang takot ko na what if bigla siyang mag <laughs> ayun siya oh naglalakad <laughs> <laughs> naglalakad na <laughs> naglalakad na siya <laughs> diba nag cardiac arrest yan nag respiratory arrest yan sabi ko na alala ko na, na, na i witnessed all of those yung time na nag cardiac arrest siya nag, nag respiratory arrest siya nakita ko kung paano nagkagulo yung mga nurses and the doctor oh diba sabi ko, tapos si Papa, lagay mo dito ko. Hindi pa ako kasi aware sa KMC noong time na. Mm-hmm. Pero sinabi na sa akin, mami, magpapakiyam si ka, mag-KMC kayo. Ilalagay dito. What if, biglang mawala ng ano, ang dami ko ng fear. Ayaw ko talaga. Pero, thankful ako, yung medical team, talagang, talagang they pushed me na, mami, kailangan talaga yan. Kasi mm-hmm. makakapagpalakas sa kanila yan. So, nung araw na yon nung pagdalaw ko, Binigla ako. Mami, magubat ka. Magubat. Sabi na lang ko yun, sobrang taas ng, sobrang taas ng heart rate niya, ni Jessie that time. Mm-hmm. Bigla siyang nag-normalize. Mm-hmm. Makakatuwa talaga. May experience mo, pati yung respiri- respiratory rate niya, talagang mm-hmm. nag-normal. Sabi niya, o, oh, tingnan mo, mami. Pero kahit na, nung first time na yon, ayaw ko pa din, sundan. Nakita ko na yung benefit, ganun pala yon. Mm-hmm. Kapag nandun ka sa situation, kasi stressed out ka nga, di ba? Kahit sabihin mo na you are enjoying the situation, meron pa rin stress. Ayaw mo pa rin. So ito, kaya ko siya yeah. share Yung mga primi, yung mga moms, parents, it's it's okay. It's it's okay na may maramdaman kang ganyan na parang ayaw mo na ano ka, na hesitant ka. You talk it out with your health provider. Sabihin mo na tatakot ko ako, ganyan, ganyan. Kasi nung in-explain ko na tatakot ako, ayoko. Gumawa pa ako ng, ano, sabi ko may ubo ako, ayoko. Sabi ni, sabi ng neonatologist ko. Sabi ng neonatologist ko. Sige, mag, mag-N95 ka. <laughs> so, nag ako. <laughs> para, para lang hindi sila mahawa. May, may, medyo may, may sipon ako doon eh. Pinagmas ako, unang yakap kami. Pero kasi yung sabi niya, hindi naman eh. Chinek ako kung okay. Hindi naman siya si Pona. Actually, hindi naman siya ubo. Nagpapalusot nga ako. <laughs> kasi nga. Kasi nga natatakot. Oo, kasi nga natatakot ako. May fear. Inexplain ko naman na natatakot ko ako. Kasi nakita ko sila mag-desat. Nakita ko sila. Ano nga yung desat? Ano? Na... Gumababa yung oxygen level nila sa katawan. So, natatakot ako na mag-respiratory arrest. Habang mm-hmm. nasa dibdib ko. I cannot, I cannot bear witnessing mm-hmm. that, sabi kong gano'n. Yeah. Tapos, in-explain nila sa akin, hindi, mami, mas makakatulong nga, mas makakatulong nga sa kanila yun. And eventually, yun na, no? nagawa ko na. ba? Diba? So, alam yan nung, alam yan nung mga nanay na naka-experience ng KMC na talaga maganda yung, maganda yung effect. Diba? Meron mm-hmm. daw siya, uy, si Donna, hi Donna. Hi si Donna. Donna. Hey, ano yan, so, full support yan. Shout uh, out. Top fan na. natin yan. Hi Rafi, Ethan, Tanri, kapit lang. Uh, ayan. So hi. Hi kay Rafi, kay Ethan, siya kay Tanri. Pa shout out. <laughs> ayan, thank you for watching Donna. You're always napaka-supportive mo talaga sa one sa group natin. Ayan. Thank you. So ano pa? So, ano so, pa ba? Ba? Yung sabi mga dun sa healthcare, you have to explore all the possible uh, na healthcare options na matali para sa inyo. Yung KMC, yan yan. Yung second natin, yung breast milk talaga. Mm-hmm. Yung dalawang yan ay hindi for centered talagang sila ay priority. Sila, uh, sila talaga dapat ang priority. Sabi ko nga eh, marami kasing creamy moms that are not given... Uh, proper counseling information kaya nawawalan sila ng informed choice. Mm-hmm. Uh, Which is really, really important. 
Mm-hmm. Yung sa breast, sa breast milk in order to help survive, napaka-importante na sumusunod, susundan mo yung, susundan mo talaga ng religious uh, hand expressing of milk. Yung sinshare ko na rin ha, nung pinanganak mm-hmm. sila, ayan, nandiyan dyan ang mga breastfeeding advocate natin. <laughs> Mami's, Mami Nora Ann. Hello, ay Primi, ma'am. Ka din pala, Mami Nora Ann. Ayan, Talaga. ayan, ayan na. Mga ano. Also, primi, ma'am din. Maraming Primi, ma'am, na naging breastfeeding counselor din. Mm-hmm. Kasi we pay it forward. Ang sarap nung, nung maibabalik mo yung tulong na nakuha mo. Diba? Gusto kong i-share yung experience ko. Pagkapanganak ko, Pagkapanganak na pagkapanganak ko, I'm very fortunate and blessed that my neonatologist, my doctors, are breastfeeding advocates. Unang-unang sinabi sa akin, ang unang-unang sinabi talaga sa akin, alam mo, Mami, mag-express ka ng milk. As in, first naming pagkikita, mag-express ka ng milk, you bring it to Nico. Sabi ko, mm-hmm. nag-try na po ako, dok, wala ako makuha. Meron yan, patak-patak, mm-hmm. kahit 1, 2, 3, 4, 5 na patak. Yeah, meron yan. Ilagay mo siya sa lalagyan, dalin mo mm-hmm. sa Nico. Sabi niya, Mami, ba paano yun? Ang ko, dok, ang konti po talaga. Hay, naku, kahit konti, walang problema, sabi niya sa akin. So yun, it's, talagang na, na ano sa utak niyo. Kahit konti dadalhin ko. And true enough, I was able to express parang less than 5 ml. Gano'n karami yun? Konti lang yun. Di ba? 5 ml. Pucharita. Like yes. Oo. Oh, oh, Tapos talaga. Oh, that was ano eh. Um, di na, nanganak ako noon. Mga hours after Pagkatapos ko, because I'm ECS ako, mm. emergency cesarean. Kaya pagkalabas ko na recovery room sa kami nag-uusap, immediately sinabihan ako noon. Pagkasabi noon, talagang nag-hand express. As in, ang konti-konti, ang naipon ko 5 ml after one hour yata. Na tinatry ko talaga. Wala talaga siya, naiiyak ako. <laughs> Well, well initially na naman talaga, naman talaga, naman kailangan ng sobrang daming katas, yes. di ba, na ang mga premature, kahit na hindi, kahit hindi lang naman yung premature infants, even full-term infants, they don't yes. require a lot of, uh, yeah. sa, more so, premature, more so pa ang, um, premature, hindi pa ready talaga, hindi kumbaga, hindi pa siya ganun ka, ano, ka ready yung body mo. Pero, meron pa rin. Meron That's what meron. the good news is, ang feeling nila is 1 ml every 3 hours. Mm-hmm. So, nabuhay ako ng... O, kasi yung 5 ml mo, ilang feedings na yun, di ba? Yes, sobra pa pala. Sobra pa. Mm-hmm. Yan, katulad nga ni Nami Noran, tingnan mo, ilang ml yung tinatakbo mo, Mami Noran? One, one teaspoon lang tinatakbo ko sa Nico for a week. Oh, ako, di ba? Ganyan din ako, talaga... Mm-hmm. Talagang every drop counts. Totoo oh. pala yun. Doon mo siya, doon mo siya marirealize. So yun, so binigay ko na nga siya. But then again, nagre-religious nga ako. Dahil buti na lang I have knowledge about breastfeeding. Ha? Kasi breastfed din yung dalawa. Alam mm-hmm. ko na sa una, mahina na. So medyo kahit pa paano nakabawas. Kaya lang, tumataas yung need nila. Tapos, I have to be discharged because of the financial <laughs> Mm-hmm. Diba, financial aspect because of the yung, yung pag-aayos mo ng, ang hirap ng nasa hospital nasa Nico naman siya so nagpa-discharge na ako three days after discharge na ako and may doc sabi niyo yun at kailangan tumayo ka so kahit ECS ako unang araw tumayo na ako nag-CR na ako because you will not be able to visit your baby kapag mm-hmm. hindi ka tumayo e eh, kailangan ko siyang magsita kailangan ko siyang mahawakan kailangan ko siyang ano yeah. so yun ginawa ko every two hours Religiously, I'm expressing milk. Kahit wala akong makuha, huku, mag-express pa rin ako. Ganun mm-hmm. ang ginagawa. Mm-hmm. Tapos nun, nagsunod-sunod na, di, yun na, the, the, the prematurity situation done upon me, doon na siya naging mahirap. Kailangan bumili ganyan, kailangan ganyan. Ang dami, financial. Naging struggle na yung pag-produce ng milk. Hindi ako maka-cope up with the, with the demands. Mm-hmm the twins. Kasi mm-hmm. diba, habang tumatagal, lumalaki sila, syempre, 
demand nila, tumataas din. Tumataas din. Hindi ko na siya ma-provide. Alam mo, meron nagsabi sa akin, punta ka sa breastfeeding Pinay, maraming nanay doon. <laughs> <laughs> Mangingi ka ng, ano yun? Gatas. Gatas. So I joined, and then I read all the posts there. Nagbasa ako. Maraming ang nangihingi. Tapos, nababasa ko yung mga, mga nanay doon. Ini-empower nila yung kapwa nanay doon. Mm-hmm. Eh, ano ka, mag, ganito ka, inom ka na malunggay, ganyan, 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 ganyan. And from those stories, instead of me asking for milk, I was inspired to produce milk on my own. And at the same time, nahiya na rin ako kasi na pa ako manghihingi eh, yung iba nga, nakapag-produce naman sila, nakain naman nila. Mm-hmm. Kaya lang, after nun, napibitin pa rin, I was given a prescription, may prescription pa yung breast milk. Talaga sabi, mami, mga bitin, kasi nga bitin talaga. Ang nangyayari, hand to mouth kami, ang nangyayari, minsan may time na nasa niko ako, mag-express ako, ibibigay ko yun yung papakain sa kambal. E napaka-importante na galing sa nanay, yung gatas na ibibigay, kasi the body of the preemie mom will produce the best milk for the preemie baby, kasi alam yeah, ng katawang Diba? Alam ng katawang mo. So, sinasabi sa akin yung doktor ko noon, ang kagandahan talaga, sinasabi nila sa akin yun, I was being, I was oriented, I was, I was empowered na ikaw ang makakaano. Kaya natuwa mm-hmm. ako. Pero, the situation calls for don't donor milk. So, binigyan nila ako ng, wala akong makuwang milk, binigyan ako reseta. May reseta pa nun, Coach Sheena, <laughs> ng breast milk. Tapos, may kasama siyang medical abstract. Pinapunta ako sa Fabelia sa hospital. Punta kami doon. May pila pala doon. Sobrang haba ng pila. Can you imagine ang mahal-mahal ng breast milk? 200 pesos. 100 ml. 220 pesos. Libre na naman. Di ba? Sabi nila. <laughs> Kailangan ko talaga. So, ilang balik-balik kami doon, wala. Na hanggang sa, I asked for the help of the lactation ano, nurse na. At yung neonat ko rin ang nag, ang neonat ko rin ang nag, nag nagsuggest so yung doctor ko niyan natologist um may doctors napakagaling talaga ng doctors ko um, first doctor ko sa ano Claire magaling talaga yan. si sa first doctor ko si neonatologist ko si Dr. Liz Oy ay ano ba yan? Aliwalas <laughs> ano ba yan Liz Aliwalas mm-hmm. siya yung unang-una yung sa first hospital and then I was tra- we were transferred to uh, another hospital. Ang naging doctor ko naman doon si Dr. Tita Uy. Silang dalawa ay mag pareho silang magstudyante sila eh. kaya I was I referred to Dr. Tita Uy. Kasi si Dr. Tita Uy na yung talagang all throughout na naging neonatologist namin. So silang dalawa are very important ano talaga. Important uh, they play important role kung bakit ako successful sa breastfeeding uh, na journey namin. Kasi nga, empowered ako. Lagi nilang sinasabi sa akin na kailangan yung milk mo. Pero if you need donor's milk, eto, binigyan ako. Pero breast milk pa rin dapat ang ibibigay natin. So, yun nga, balik tayo doon. So, napunta kami sa, ano, sa, napunta kami sa, sa hospital, walang milk. Nirefer ako sa lactation nurse. Yung lactation nurse, sinihingan ko ng milk pa nga. No? May mga pingi akong milk. <laughs> eh kasi nga, di ba, ang hirap-hirap wala na. Sabi niya, hindi ganito, punta ka, baba kami sa Nico. Pagdating namin sa Nico, ano ang ginawa namin? Um, pinigyan niya ako ng hospital grade pump, dalawa. <laughs> wala kang baka. So, mm-hmm. ayun pa paano, nakatulong sa nakakuha kami ng milk. Tapos sabi niya, ang hina pa rin, ganito na lang. Usap kami, kasi nga ang hirap. Siyempre, six months, na-realize nga. Talagang struggle yan sa'yo. Ganito gagawin natin. May mga babies dito na walang mommies. Mm-hmm. Doon sa Nico kasi sa nursery, may mga babies na abandon, sabi niya. Tsaka may mga babies na yung nanay hindi makapunta during feeding hours. Are you open to wet nursing these babies in the Nico? Makakatulong mm-hmm. yan. Sabi niya, makakatulong sa'yo yan hindi naman maubos yung milk mo eh, masusundo pa yung milk. Actually, alam ko naman na the more the baby latches, the more na mas mm-hmm. lalabas. Kahit naman yeah. magpampay pa rin yung baby. So, pumayag ako. Alam mo, every day noon, for one week, pupunta ako dun sa Nico. Ang schedule ng, ang schedule ng feeding mm-hmm. time nila, na open yung mga nanay, is 10 a.m. and 2 p.m. Mm-hmm. So, 
10 a.m., punta ako dun sa Nico. Tapos, bibigyan nila ako ng baby na, ano, <laughs> expert soccer. <laughs> Expert soccer talaga. <laughs> yes, oo. Di, yung talagang magaling mag-latch na baby ang ibibigay sa akin. So, so, so lalatch siya sa isa, lalatch rin sa isa. May time pa pinatatandem pa sa akin, dalawang baby. So, mm-hmm. kasi nga, I have to produce milk for two babies. So, tandem sila. So, morning yan, 10 a.m. Tapos sabi niya, wag naman natin ubusin ha. <laughs> Kasi natatawa nga ako may mga baby, huwag mong bigay yung masiba ha, baka maubusan sila kambal. <laughs> baby masiba sa breast. <laughs> Oo, oh, pinipigyan nila ako ng baby na tama lang. So, yun. so pagbigay sa akin ng baby, after nun, mag-hand express ako. Magbabawas akong milk. And then, true enough, lumakas talaga siya. Mm-hmm. Tuloy-tuloy siya. So, ginagawa ko doon, morning, ang morning routine, punta doon ng morning, ng 8 o'clock. Sa 8 o'clock, I hand express on my own. Mm-hmm. Tapos, 10 o'clock, puto sa baby, 12 o'clock, hand express, 2 o'clock, sa baba. Tapos, 4 o'clock, hand express. Hand express. So, 6 o'clock ulit, 8 o'clock ulit, 10 o'clock ng gabi, 12 o'clock ng gabi. Pero pag night time, um, mga 3 hours or 4 hours yung ginagawa interval. interval. Why? Kasi you have to rest. Mm-hmm. Kailangan talagang matulog. Hindi pwedeng puro pump na lang yung gagawin mo. Hindi na lang pwedeng puro ka na lang. Kasi if you are not well rested, if you can, if you do not take care of yourself, diba? you cannot take care of your baby as well. Yun nga yung sinasabi natin. Right. So ganun siya. Paggabi, uh, paggabi, ano lang siya? mga medyo mas mahaba yung mas mahaba yung oras na na <laughs> mas mahaba yung oras ng interval. Sa umaga talaga religiously, every two hours yan, kahit anong ginagawa ko. And alam mo yung output ang naging effect, no? Nakakatawa kasi when we were discharged from the hospital, I was able to donate a freezer full of breast milk. Oh. Uh, tapos actually nandoon din pa ako sa may ano, nandoon pa ako sa nasa regular room pa kami kasi after the Nico, we have to stay for almost a month pa dahil ooperahan si Twin Girl. Mm-hmm. <laughs> may, may commercial. <laughs> Isa may segue um, sa likod. Parang sa sinihan din pa yung pag may dumada. <laughs> ano tawag dito? Ah, uh, nawala tuloy ako kay Jessie. Ah, uh, nung nasa Nico pa lang ako, pagka mayroong baby na kulang ng milk, binibigyan, nakakapag-donate na ako. Tapos nung aalis na kami, nung discharge na kami, iniwan ko lahat yung nasa freezer namin. Medyo madami-dami din naman siya. And I believe marami rin babies na natulungan nun. Ang nakakatuwa, diba, um, nakapag-provide ako, twins pa siya, and at the same time, I was able to help. So, ibig sabihin, ganun siya ka, Ganun ka possible, ganun talaga siya ka doable. Hmm. Pwede talaga. Yeah. Yun lang, it's a result of hard work and support from the people around me. Hindi ko kayang mag-isa. Kung ako lang yun mag-isa, I don't think it will be possible. Mm-hmm. Sana so, pala rin ka talaga na nakita noon pa, no? <laughs> For three years ago, nung anak ako 2017. <laughs> Bakit? Primi ba siya, no? Hindi, hindi, hindi naman primi, pero... Nagkaroon din ako, nagkaroon ako ng struggle when it comes to breastfeeding as well. Mm, yun nga eh, yun nga yung, yun, yun, yung, yung dream namin eh. Dream ko na lahat ng moms should have access to breastfeeding support. Mm-hmm. Kasi pagka meron kang access sa breastfeeding support, saka may information ka sa breastfeeding talaga. Napakadaming benefits sa family. Hindi lang sa baby, it's the family. It's Hindi lang sa family, pati sa community. Hindi lang sa community, di ba? Pati mm-hmm. sa country, lahat-lahat na siya. Mm-hmm. Katulad niyan, imagine prematurity, it can, ano, it can, it can help you kahit anong gamot na available pagka may breast milk. Mm-hmm. Yun pa, yung isa pang dapat malaman ng mga nanay na, 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 na mga parents, families, na mayroong born too soon, is yung ROP din, retinopathy of prematurity. Like right now, 
dun sa ano, meron mga groups na maraming mga babies na preemie kasi nga because of the lack of access to support, to counseling, hindi alam nung ibang nanay na meron palang risk of blindness kapag premature, especially kapag ka na-oxygen. So, paglabas sila ng hospital, hindi sila nabibigyan ng, or nabigyan sila, there are some parents kasi siguro nabigyan din ng information na kailangan nilang mag-follow up, check up sa mga pedya opta. Kaya lang, dahil nga ang creamy parents, ang family ay stressed out na. Mm-hmm. Yun yung hindi na nila na-realize yung importansya niya na hindi mo pala dapat siya uh, ipag, ipag walang bahala. Kaya nga tayo may ganito, di ba? We would like to point out important uh, important uh, things, cases na dapat dapat tayo maging aware. Mm-hmm. Yung retinopathy of prematurity, may certain time yan na dapat itest yung mata ng baby na premature. Kasi pag hindi yan na-test, may mga abnormal blood vessels na tumutubo at the back of the retina. And this can cause blindness. Sihilahin niya yung retina. So pwedeng mabulag yung 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 bata. But the good news about this, kapag yan ay na-identify during the early stages, it can be reversed. Pwede siyang, pwede siyang masolusyonan. Mm-hmm. So dapat lang, ano lang importante? Importante lang na babantayan siya. Kailangan talaga strict monitoring. During our time, every two weeks kami, pagka-discharge sa hospital, every two weeks, nasa pedya opta kami, tsaka retina surgeon tinitignan talaga kami. Twice a week yan, nagpapacheck. Kasi nga, in my case, in our case, kaya exceptional yung case namin, two weeks, mm-hmm. be- ah, sorry, in a week, twice. Kasi nga, severely premature sila, di ba? Ang tagal nilang matubo. Oo, mm-hmm. they were intubated for almost ilang weeks yon Kaya yeah. may risk, mataas yung risk sa kanila. Plus, severely mm-hmm. premature. Mm-hmm. Yun nga. So, dapat, i-follow up siya. Religiously, kailangan gawa ng paraan. Kailangan talagang kailangan talagang maging aware yung parents that they have to follow. Kahit sa tingin nila, wala namang problema sa mata. Kasi sumusunod naman eh, okay naman eh. Kasi binsan may ganun tayo, di ba? Pag okay lang, huwag na natin pa-follow up kasi mukha, mukhang okay. Mukhang okay. Mm-hmm. Kasi pag naman ako, pag naman ako naglalakad, sumusunod naman siya eh. Mm-hmm. Pero hindi ganun siya. Mm-hmm. Hindi siya ganun. Hindi porket sa tingin mo okay na, okay na talaga. So you have to, kailangan dalin mo siya sa, sa, sa specialista talaga. So in our case, si Jenna, it takes time din, tsaka kay Jessie, na mawala. May tumubong abnormal blood vessels sa kanila. Ang tagal. Minonitor yun. Sabi, bumababa yung hemoglobin, baka bumababa yung ganyan. So may mga intervention kaming ginawa. Until mm-hmm. si Jenna, who is supposedly mas higher ang risk niya, dahil mas matagal siya sa oxygen, tapos mas premature siya, mas marami siyang, mas marami siyang complications, mas nauna siyang gumaling. Nawala na yung ROP niya. Tapos yung last check-up namin, si Jesse, may nakita na pas. May abnormal blood vessel. May talagang nung, I remember it was Tuesday. Tuesday nung pinacheck ko namin siya na Immediately, we were sent to retina surgeon for operation. Kailangan within the week, madala na siya. So, pagka-check ng pedya opta, check agad ng retina surgeon. Tapos, ni-rule out ni retina surgeon na kailangan na talaga. Kailangan talaga operan si Jesse. Kailangan siya i-laser both eyes kasi may mga zone. May sa zone, 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 ganyan. Which I will not be discussing kasi hindi naman natin yan. Pero kailangan na talaga. Mm-hmm. So, buntong hininga kasi nga naka-discharge na kami. Mm-hmm. Tapos meron na namang ganito. Tapos sabi niya, um, that was Tuesday, di ba? Friday, kailangan ma op Ay, sorry, Friday. Choose, from Tuesday, babalik ng Friday. Tapos Tuesday ulit, operation. Sabi niya sa akin nung Tuesday, ay tinanong ko, ano pong ibang options aside from operation? Kawawa naman, sabi ko, kawawa naman yung kambal ko to. Ang dami-dami ng tusok. Kasi imagine mo nung nasa hospital, wala nang pagtusokan eh. Yeah. <laughs> Di ba, siya na na-operahan twice. Tapos, tusok na naman. Okay. Opera na naman. Eh yung ROP pa lang, ang hirap-hirap na ng procedure, no? 
ano pang ibang options? Sabi niya, for now, wala nang ibang options. It's the only options that we got. Sabi mm-hmm. niya, di ba nagpapabreastfeed ka, ma'am? Yes po, do. O yun, yun, yun yung magagawa mo. That's do your part. Ano mo siya? Uh, Ito, Loy. Continue breastfeeding and make sure talagang on demand siya kasi the breast milk will provide nutrients to your baby tapos baka yun yung makatulong para mag-heal yung kanyang eyes. Mm-hmm. Yeah. Uh, so ginawa ako nung nag-unly latch kami, hindi na kami naghiwalay. Nakadikit na lang siya sa akin, maghapon magdama. Kasi yun daw yung pwede, wala namang iba eh, wala namang ibang gamot, wala namang ano. Tapos ano mo nung check-up namin, we were ready, okay na lahat, papeles and everything. Uh, na-late pa ako. <laughs> Kasi ayoko talaga. Mm-hmm. <laughs> Parang mga 2 minutes, 3 minutes, ganyan. Eh gusto niya 30 minutes, 15 minutes, ando doon ako para if ever. Tapos sabi niya sa akin, pag-check niya ganun, wala na. Oh. Hindi niya pa ako kinakausap. Actually, hindi niya pa ako kinakausap. Sabi niya, sinicheck niya, tinawagan niya yung retina, ah, yung pedya opta. Sabi niya, Dok, parang i-defer ko to. Ganyan, ganyan, ganyan. Nag-uusap sila. Naintindihan ko. Mm-hmm. Naintindihan ko since, di ba nga sabi ko sa I'm from that. Tapos sabi. Oo. Natuwa ako kasi, kapanan si Lynn, hindi matutuloy. Anong ibig sabihin? Ganyan. Tapos, nung binaba niya na, Mami, balik ka na lang kay Doc. Papacheck ulit. So, kaya natin niya. Wala na eh. Okay na. Hindi na tayo mag-oopera. Imagine na oopera na. Nandun na kami sa place sa opera. Sabi ko, bakit Doc? Ano pong yari? I don't know. It healed completely. Wala na talaga siya. Pero, huwag tayo magpakampante. Punta pa rin tayo sa second opinion. Gusto ko pa rin pa-check. Tapos nung chinex siya, wala na talaga. So, hindi kami nagpa-operation. That's good. I think I'm breast milk. It's the nutrients of breast milk that healed. Kasi pagka, pag healthy yung baby daw, nagiging healthy din yung katawan, mas mabilis silang makapag-fight off, di ba? With infection. Yes, that's right. Hanggang totally, tuloy-tuloy pa rin kami, no? nag-check up pa rin kami almost after a year. Hanggang ngayon, wala na kami check up. Six, uh, sabi after six years na. So, next year, pag nag-seven na sila, saka na kami uli magpapatingin sa sa pedya opta na. So, next one na yun. Seven years old na sila. Diba? So, yun. Importante yun. Yung ROP. Mm-hmm. If your baby is born too soon. Yeah. At saka, aside dun sa ROP, meron din kasing iba pang mga uh, complications din ang babies who are born prematurely. So, there are cases that it causes neurological problem. Uh, in some cases, physical disability. Diba? So, mm-hmm. kaya really important na pagtuunan din natin ng pansin about the issue of uh, prematurity. So, yung pinaka-best na pwede natin gawin dyan is of, is syempre, yung prevention. Prevention yes. of giving birth too soon. Diba? Although, although uh, like, ma- malaking percentage pa rin ng uh, preterm deliveries are still idiopathic or the cause is the oh. cause is still unknown. Diba? Pero, as much as kaya natin gawin as uh, mother or as parents to to bring yung baby as much as possible to its to her or his full term state gawin natin oo kaya napaka importante talaga yung access to healthcare dapat ang prenatal check up yung first 1000 days diba kailangan mm-hmm. talaga yung first 1000 days the yung nabibigay talaga yung best environment for the baby or for the mom. So yun nga sabi mo, tama yun eh, prevention talaga. Prevention mm-hmm. talaga ang pinaka-importante. Yung kasama sa prevention of the knowledge, the mm-hmm. information, kapag pagka ikaw ay, you're planning to have a baby. Pero pagka nandiyan dyan na yan, ano na yung next? May prevention pa rin. Prevention for future complications. Yun nga, yung ROP, di ba? Mm-hmm. Yun yun. Tapos breast milk, KMC. Meron pa next. Pagdating ng six months, kasi kasi alam natin, nabanggit mo kasi kanina na na hindi mo, ma- minsan may mga preemie talaga. We have to accept the fact. But there are preemie babies, mga premature, na nagkakaroon talaga ng ng um, challenge. Mm-hmm. Nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ano. So, importante na napapa, na monitor sila kapag mm-hmm. may napansin kang hindi tama, 
na na-relate sila, you can always ask for the for the experts opinion. Dapat ipo-assess. Um, you have to accept, kailangan talagang i-accept yon na meron possibility. Hindi naman porket in-accept mo, ibig sabihin, tinanggap mo na na meron siya. In-accept mo, Dahil para makapunta ka doon sa second step, which is how to prevent na hindi na siya mag-lead to that. Kasi it's possible mm-hmm. na hindi mag-lead sa development sa mga, sa mga prematurity-related complications. Mm-hmm. So ano yung mga steps na yun? Since gusto ko na rin ibang, banggitin yung importance ng complementary feeding. Mm-hmm. Ba? Pag six months na yung baby, hindi porket breast milk is best for a baby. Alam naman natin talaga, it's liquid gold. It's complete mm-hmm. nutrition. Wala na talagang ibang kukompleto. Yan nga lang, it's zero waste. Ang galing ng breast milk, di ba? Zero waste. Walang basura. Yes. Correct. Wala kang plata. Wala kang titimplahin. Zero waste. It's a sanity saver. Mm-hmm. <laughs> yes, that's right. Because of sanity. the hormones. Because of the hormones. Oo. Okay. Tapos yung it's financially friendly. Yes. <laughs> so, dapat meron talagang bayad compensation yung mga nanay. Anyway, joke lang. <laughs> and, o magkano natipid doon? O magkano ba isang oh, laka? Pero hanggang six months lang. Hanggang six months lang talaga nakadesign ang breast milk na complete for babies. So yung isang, if you're preemie parent, dapat pagdating ng six months, you follow through with complementary feeding. Ano yung complementary feeding? Ay yung mga mga preemie moms na nanonood dito. Um, si Nanay Ines uh, Fernandez, meron siyang mga recipe, siyang nagturo sa akin ng mga, mga locally available na pagkain. Yan ang best. Bakit daw? Kasi kung ano yung na tumutubo sa paligid mo, it is designed by God to complement the needs of the individuals. ba? Bakit dito sa atin maraming guava, may bayabas? Kasi kailangan natin yan. Kasi sipunin tayo. <laughs> Bakit sa ibang bansa, may ibang mga prutas, nakadesign yung mga pagkain sa paligid na yun yung mag... Sa needs mag- ng mga tao. Uh, ng tao. So sa paligid mo, hindi kailangan sa grocery. Sa kanya ko nga natutunan yung huwag ka na mag-grocery. Sa paligid mo, maghanap ka. Kaya ako ngayon, most of the time talaga, pag bibili ako, sa paligid na lang. Kung ano yung locally available. So, kung meron ka six-month-old na preemie, ano yung papakain mo sa kanya? Di ba maraming, maraming kalabasa sa paligid mo? Yun, kalabasa. Kalabasa. Malunggay. Uh, ako. Uh, okra. Yun. Mm-hmm. You complement breastfeeding with locally indigenous food. Tapos yun, pag yun ang mo sa, sa primi, kahit pa paano, malaking bagay, maiiwasan talaga yung complications. Pagdating naman ng one year old, ano naman, ang source of nutrition na ng primi dapat is the solid na. Solid foods. Ang breast milk ay, siya na lang yung nagko-complement sa solid. Mm-hmm. Ngayon, kailangan bang minung ng milk Kailangan pa ba, ba? Sabi niya, mahina na yung gatas ko kasi pag nag-one-year-old na, na, malakas na mag-solid yung babies. Mm-hmm. Kadalasan, ang ang breast milk, kumihina rin. Kasi di ba, pag humina yung supply, ay sorry, humina yung demand. Hina din yung supply. Hina naman, hina na naman, nadi-disempower na naman yung mga nanay. Mm-hmm. Naku, Tubig na lang daw yun. <laughs> Oo, wala na daw nutrition yun. Wala na nutrition. So, bibili na, kailangan ba mag-supplement ng ng powdered milk. No mm-hmm. need na kasi yung magbibili mo ng powdered milk, ibili mo na lang ng yun nga, yung local and available food, yun yung ipakain mo. Kasi mm-hmm. yung makukuha mo sa powdered milk ay kayang-kaya mong makuha sa mga sa mga gulay at prutas. At sabi na yung WHO, hindi kailangan ng follow-up milk pag one year old na. If you're still breastfeeding, continue breastfeeding and then then give solid food. Lalo na kapag preemie yan, prone sa mga respiratory uh, illness. Like in gastrointestinal our, din. Oo, oh, yan, yan. Gastro, totoo yan. So kapag ikaw ay nag-milk, if you give formula milk, powdered milk, diba? prone na nga sa ganyan, ang, we know that dairy, milk has allergen that is, di ba? That, tapos siya ay talagang flame producing mm-hmm. oh, it's a fact it's a fact you can research it out 
Um, ako nga may mga pamangkin ako na nung nag-stop sila ng milk, ng powder milk, na wala yung hika nila. Diba? So, kasi nga high risk na kami doon eh, dahil it's in our genes. So yun, hindi mo kailangan ng follow up on milk. Ang kailangan is yung tamang pagkain. Tamang kain, di ba? Sabi Oo, oh, di ba? Sa BFP, tamang kain. Tamang kain, kain. <laughs> Si Nanay Ines, sa kanya yung mga local individuals. Ang dami niyang, ang dami niyang mga, mag, mga recipe. Uh, natikman ko yung, yung, yung Pinoy Pagetti. Pinoy Pagetti. Oo, ano yan? Ang uh, ingredients yan, mga may talong, may mm-hmm. kalabasa. Tapos yung kamyas juice, sa kanya ko natutunan. Buti na lang may kamyas kami dito. <laughs> Oo, nakita ko nga yan. Marami kayong kamyas. Yun siya. So, so, ah, uh, Struggle talaga maging primi parent. Pero help is available and information nandiyan siya. Marami tayong magagawa on our own. And then yun nga, sabi ko nga, di ba, you seek help, you ask for help. Yeah, that's right. Ano pa ba? Kasi prevention na tayo, tapos intervention na, nasabi na natin. Hmm. As intervention, yun talaga, yun nga, yung, yung importante yung pagpapas follow through with the medical ano mm-hmm. you seek help from counselors breastfeeding talaga KMC and then complementary feeding what else may nakalimutan pa ba tayo para basically parang ini yun 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 naman yung merong immediate na uh, available na pwede nating mai-provide diba? so other management those those intensive and extensive ones are syempre Let's leave it to the experts. Yes. Mm-hmm. And in terms of mental health, napaka-importante na makipag-usap. Yeah. You ask help. Mm-hmm. Hindi natin ito kayang mag-isa. Yes, that's right. Kaya nga, we are a social, ano? We are, we are a social being. Ako nga, mm-hmm. ako nga, ano eh, may nagtatanong sa akin na paano daw namin napagdaanan Paano, ano yun? Paano namin na... Nalagpasan. Nalagpasan. Ako number one, kasi si husband na, very supportive, lalo na sa breastfeeding. Mm-hmm. That's good. Kahit wala siya dito, nandi dito siya. Full full support siya. And I have a, I have a family na supportive din. Yung nanay ko, seven years na kong binrestfed. Hindi ko. <laughs> diba? Kala ko sa panaginip lang, totoo pala yun. <laughs> Kasi pumapasok na ako sa kung naalala ko, gusto ko munang dumede bago pumasok. So. <laughs> Tapos nung late, lately, napagkwentuhan nilang magkakapatid, narealize ko, totoo pala. <laughs> Alam mo na na, naginip ka lang. <laughs> uh, akala ko, ano lang siya, parang imagination ko lang siya. So in the mm-hmm. family that supports you, my dad brings milk to Nico in the mm-hmm. we are mga 2 a.m., 3 a.m., Dadaling niya yun para fresh yung milk dada. Tapos yung mga kapatid ko, nag-aasikaso. Yun, very important sa primi family na may tumutulong sa kanila sa lahat ng bagay. Yun nga pala, sorry, add natin yun. Nakalimutan ko na. Mm-hmm. Uh, you ask for help. Kung kailangan mo magpalaba, magpalaba ka. Ako ganun eh. Wala na akong kapit-bahayes. Mm-hmm. Si Kuya Rico. <laughs> Kasi di ba nasa dalawang da- nagkahiwalay sila. Mm-hmm. Tapos I live in Binyan at that time sa Manila yung hospital. Mm-hmm. So yung mga labahin ng kambal mga lampen iuwi namin sa Binyan para malabhan. There are times na uuwi ako lalaban ko. Pag di ako makauwi, papakiusap ko sa kapitbahay ko doon. Ah, uh, sasabihin ko padala naman, lalaban naman nila ang sister ko ng ng brother in law ko, ng sister in law ko sa bahay. Tapos ipadadala uli doon. Imagine na from Binyan magta-trans mag mag magkaano lang siya, ko-commute lang siya. Ipapakiusap ko 'yun. Dadali na siya sa hospital. Tapos may time naman yung pinsan ko, sila Ate Ia, mga cousin ko na ano. Sila naman yung maglalaba. Minsan naman pati kaibigan ko kailangan may magbantay sa Nico pero may kailangan akong pumuntahan magsasabi ako na kailangan kasi lagi kang nasa niko, nasa labas ka. Mm-hmm. Dapat lagi may present doon eh. Hindi pwedeng wala kasi pag may emergency, one click. There are this one time na si Jimena pumutok lahat ng ugat. 
So, kailangan lagyan ng central line. Mm-hmm. That's 12, 12 midnight. Oh my God. So, yeah. so, you have to be, someone should be there para pagka, may kailangan bilhin. Oo, tsaka, yung importante din, para kailangan may bilhin and everything. That re- kasi pag wala doon, tatakbo. Mm-hmm. Yun, may time na may kaibigan kami na papakausapan, I'll be off, I'll be sleeping for four hours. O, dyan muna. Si Kuya Edwin, mga, mga, mga angels ko eh. Meron nga kaming support. I have a group, twin uh, Team Sidea. Mm-hmm. Meron akong group na ginawa that time. Team Sidea mm-hmm. na group. Kasi I don't want to post publicly. Mm-hmm. Yung, pala, yung pa isang problema sa mga twin, sa mga primi parents. Hindi mo alam, you don't want to, you don't want to share, pero you have to share. It's okay. You find the way that is possible sa situation mo at kaya mo. So ako, what mm-hmm. I did, I created a group, I added the people na I believe na makakapag-empower sa akin. You surround mm-hmm. yourself with people who will empower you, will help you. Yeah. Diba? Avoid the negative, ano, neg- mm-hmm. negative vibes kasi right. kailangan ng positive. So nag-create akong group doon. Tapos doon sa group na yon, doon ako nag update ko ano nangyayari sa amin. And they are my prayer warriors. Nagpe-pray sila. Doon ako umiiyak, doon ako magte-text. Doon ako. <laughs> Tapos, at the same time, naging busy pala ako, nakalimutan ko. Hindi ako naging busy sa pag-iyak. Ang ginawa ko, nag-busy ako sa, sa anong pwedeng gawin. Pati si Hasba, mm-hmm. nag-busy sa mga anong pwedeng gawin. An example, nag-ano kami, na, na, nag-event kami. Because mm-hmm. I don't want to ask for, I don't want to solicit I don't want to solicit kasi alam ko naman lahat tayo may pinagdadaanan. Mm-hmm. Diba? So what I did, dati naman kami gumagawa ng events. Nag-organize. So we organize event. Nag, yeah. Nag-concert. 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 Kami. Uh-huh. Oo. It's a benefit mm-hmm. show. It's the same. Sh- it's the same. When you go to a concert, ganun din naman yung babayaran mo. Sikat na tao mm-hmm. pa sa Glock 9. Thank you very much, Glock 9. Yeah. <laughs> Isang message ko nandiyan kay Glock 9. Nag-yes na agad siya, eh sikat na sikat siya. Diba? Mm-hmm. Kin- 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 hindi ko nga binalikan yun. After I message him, di- iniwanan ko na yun. Kasi nga feeling ko mga after one week siguro, after one week, uh, after one week siguro, saka siya sasagot. Pero hindi. Pagbalik ko after two hours, immediately pala, after I I sent the message, he replied na okay na. He replied mm-hmm. immediately. So yun nga. Tapos ang dami pang ibang mga mga bands. Bands na tawag yeah. to. Oo, mm-hmm. kaya ang ganda nung ang ganda nung event. Mm-hmm. Ang ganda ng sentido. Ay, ano pa pala to, no? Thanksgiving ko na rin. Ang ganda ng ganda. Nakwento nga yan ni ni Coach Boy, yung event na ginawa niya. Oh, yun din nga pala. So I would like to thank One Life. One Life is part of that event. Oh, mm-hmm. Coach Poy, they are my sponsors sa, uh, may nag-sponsor, nag-sponsor sila ng Tarpaulin, nag-sponsor. Tapos kasama ko siya sa pag-conceptualize ng, 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 ng video, sila Diego, yan. Mga hindi ko kakilala, uh, naging involved. So, it matters yung involvement talaga. They become involved, they become involved, <laughs> apo, apo, they become involved And talagang maraming tumulong na talagang nag-share sila ng, nag-share sila na uh, hindi, hindi man, hindi man financial pero effort and everything in kind. Yun siya, hindi ko siya in-expect eh. Ang in-expect ko lang sa magpapakonsert lang ako. Tapos I will, I will raise awareness, ba diba? <laughs> ayan. Ayan. So, ayan. So, kaya it's it's really really kaya importante rin talaga that we are yung yung support group is is really vital especially hindi lang naman sa mga ano eh sa mga parents of premature babies kahit sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Madalas din namin yung sinasabi when it comes dun sa uh, for people who are seeking counseling sa One Life group Ayan, so sa mga clients din namin, we always encourage them to have a support group para sa kanila. So it doesn't necessarily be like 
like a psychologist or like a counselor talaga. It could just be a family member or a friend or on our case, yung, yung, yung group namin, we provide, uh, tawag dito, we listen kung ano man yung mga kailangan din ng event out, kanya. And, so yung mga uh, primi, primi families na you, you need help, One Life Group is open kahit, di ba? Oo. Pero siyempre mo, Yes. Maturity related yan. Mm-hmm. Pwede kayong mag-message sa kanila. Mm-hmm. Siyempre. Ayan. Ayun na siya. Ano pa ba? Mm-hmm. So, siguro, so, I can... we have discussed everything there is to know about mm-hmm. a having a family member is born too soon. Yes. Ayan. So, as much as possible, let's provide as much as po- as much support as we can for family members or friends who have uh, babies who are born too soon. Ayan. So just just being there, di ba, with, with para dun sa mga tao na yan, magiging malaking bagay na yan. Let's empower them and not, let, let's not discourage uh, them as well. Yun lang yung mga, mga malalak. Yun yung isa sa mga pinakamalaking bagay na pwede natin maitulong as part as part of supporting uh, parents to premature babies. Ayan, Ayan so, si Mami. Si Mami yeah. Bever. Oh. Ayan, so hello po, don't lose hope. If you have a creamy baby, share ko lang na may baby is born 24 weeks. Oh, mas mababa pa. Oh. Oh, and only one pound. But now he's three years old and already a big thanks to God. And a mommy who helped me providing breast milk for a couple of months for his food. Dutch moms here in Cebu help me a lot. My wow, answer. Latch mom. Oh, fellow Latcher ba yun? Hi, yeah. Latch moms. Oh, oh, Latch. Hi, Mami Beverly. Ayun, 24 weeks yung, ba- yung twins ko, 26 weeks. 26 weeks. Ayan. So, Pero gusto yung... Mas, mas, ano, mas... mas Pero 3 years old na. God is good. Tinan mo. The wonders hmm. of Christmas. Sabi ko nga, God's provision kasi siya. Yeah, correct. At saka yan nga, di ba? It, it doesn't necessarily should be very, very, very expensive at highly intensive at extensive yung management for premature babies. Kung meron tayong magagawa on our own and this expensive at free and natural, why not? Di ba? I-maximize natin lahat yan. So, for yeah. those of you who want kung more, to know more about yung story, ng journey ni Nanay Rowi. Merong article actually na naka-publish oh, sa superparenting.com. Uh, Ayan. So, ang title nun is Twins Born at Just 26 Weeks. Really? Sometimes Miracles Comes in Pairs. Yeah, so, it's so, 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 ano, April 16, 2017. Ayan. So, nakashare yun sa sa, sa akin. Alam ko, parang share ata rin natin yun sa one night din yata. So, search nyo lang. Madali lang naman. Ayan. So, doon, ikinento di Nairobi. Kinento ko doon talaga how breast milk help, di ba? Support group. Mm-hmm. You, 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 you ask for help. You, you verbalized kung ano. Napaka-importante talaga. Okay, ayun. So, thank you. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Kay Coach Boy, kay Jean, Christine Carbonell, kay Claire, kay Ma'am Claire, kay Ma'am I am Eunice, my ma- uh, kay Maya Rihina, kay Ma'am Ines Avellana Fernandez, kay Donna, kay Nor Ann Villete. Ayan. So thank you, thank you po sa mga nanood. And mm-hmm. last Ayan. Ayan. So, remember, remember sa mga preemie family, help is available. Mm-hmm. Just ask for help. Ang daming support group. Ang kagandahan ngayon, sobrang daming support group who are more than willing to help you pagka may mga questions. Especially, breastfeeding related yan. Nandiyan ang latch. Nandiyan ang breastfeeding panay. Ang arugaan, yan, arugaan si Nanay Ines. Alasugan na mag-ina. Ang dami. I'm part of the the group. I'm very happy to be part of the tribe. Mga breast mm-hmm best friends ko na tumutulong talaga. Hindi lang sa premature families, but also sa mga normal, full-term babies na nangangailangan ng support. Yeah. Mm-hmm. Kasi walang ibang mas effective na makakatulong sa atin, kundi yung mga tao din na pinagdaanan ko ano yung pinagdadaanan natin sa ngayon. 
So thank you very much, One Life. Ayan. So again, so thank you. Ano tayo, no? Um, buzzer beater. <laughs> oh, buzzer beater na naman tayo. <laughs> oh, hindi naman masyado ngayon, November 29 tayo. Oh, ba diba? Hindi naman last day of the month. Ayan. Oh, sa susunod, damihan pa natin yung breastfeeding related na ano. Na, na topics natin. Mother and child topics. Sure. Ha, matakaroon mm-hmm. pa tayo ulit. Sabihin nyo lang sa amin kung ano gusto nyo pang i-discuss namin. Just feel free to comment, message nyo si Nairowi or message nyo yung One Life Group or ako personally and send me a yeah. message. As well, if you have certain topics in mind that is related to mental health and also maternal and child. <laughs> diba? <laughs> Nag-branch out na tayo ha? Nag-branch out na tayo. Ayan, may maternal and child, ba? Diba? So feel free. Thank you, Coach and... Boy. Si Coach mm-hmm. Boy. Yan, very, ano yan. Very supportive. Supportive. Mm-hmm. Ayan. Sa Madali, sa naman. Madali naman si Kuhin yan eh. Parang magka-live kami ni Nana yan. <laughs> Sige, mga <laughs> parang live slap. <laughs> parang ganun. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Ayan. So thank you, thank you, uh, Nairoi, for uh, sharing your experience, first-hand experience and expertise uh-huh. when it comes Kumain to this. Kumain na kayo. Yung, kumak- yung iba kumakain na. Kasi si Coach Gina, matutulog na yan. Madaling araw na. Kaya napaka, galing pa siya sa work. And yet, mm-hmm. ito siya for the love of. For, for the, the love, love of, of one life. life. And uh-huh. the cause of prematurity awareness. Ayan. So it's 11.30. Time check, 11.36 p.m. na po ng gabi dito sa aking lokasyon. I'm halfway around. Here in the Philippines. So all mm-hmm. the way from Canada to the Philippines. Mm-hmm. support ng life ng one life ayan so thank you thank you again so hope to see you again sa, sa mga susunod pa naming uh, episode ni Nairobi ayan so thank again uh, magandang tanghali po and kapit ng po <laughs>